캠핑카를 집처럼 활용할 수 있는 캠핑카가 어떤 종류가 있을까 궁금해서 지금 캠핑카 업체들을 하나 방문하려고 하거든요 오래전부터 봐왔는데 한세 군데를 생각하고 있는데 일단 오늘 그한 군데 업체 첫날입니다 같이 가보시죠 오늘 미세먼지가 겁나 많은데 파워뱅크로 공청기 틀고 오니까 너무 좋아요 마스크 안 쓰고 편하죠? 드디어 왔네요 와 구비구비 골목길 라이크 하니 다 왔대요 209 저차 막 봤어 유튜브에서 응 음. 저쪽에 있어 강아지 큰거한 마리 키워 음. 도착했네요 마크가 딱 맞잖아 아. <웃음> 음. <웃음> 너무 크다 <웃음> 와만 트럭 200호 만 트럭이 많네요 보통 저희가 대부분 그런 사람들입니다 네 저기 렉스로보랑 네. 여기 라이칸이랑 또 하나 어디 세븐, 세븐 캠핑카 세... <웃음> 여기가 만드는 데인가 보다. 네, 네. 근데 약간 마감. 네, 네. 근데 지금 이제 실내가 거의 블랙톤이거든요. 칼라마다 약간 틀린데 얘는 약간 그 실내 칼라로 좀뭐 들어가 보셔도 됩니다. 신발 신고 가도 돼요? 네, 어. 네, 이런 느낌을 원하시는 분이 있고 음. 이거 완전 화이트 칼라를 원하시는 분이 아, 있고. 네. 아, 이게 나무? 저희는 다 화판? 페인팅이고 자작화판입니다. 뭐요? 뭐라고요? 자작, 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 자작화판입니다. 자작이 비싸. 자작나무? 네. 아 이제 보통 자작화판을 네. 다 좋은 줄 알고 쓰고 싶은데 무게 때문에 못 쓰는 거거든요. 음. 음, 무게가 워낙 많이 나가니까. 연비가 한 3kg 가요? 아니죠. 그 정도 생각하죠. <웃음> 보통 <웃음> 마이티 같은 경우는. 물건 다 채우면 장난이 안될것 같은데? 아, 그죠. 이제 이곳은 뒤에는 이제. 네. 아이고, 깜짝이야. 뒤에 여기는 이제 뭐 바이크 실으려고 만들어 놓은 공간이고 아 침대를 양쪽에 이렇게 접이식을 만들 거 같은데 예, 음. 예. 지금 아마 저쪽 모델도 그렇게 나갔는데 그렇게 천장 여기 뚫렸다 걔는 이제 위에 네. 하늘 볼수 있겠다 아니 위에 텐트를 달아달라 로브탑 올려? 로브탑 올려달라 여기다가? 네. 아 그것도 괜찮겠다 그렇게 해서 이제 사다리는 음. 그냥 간이 사다리 왜냐면 이 공간을 많이 차지 하니까 그렇죠. 음. 대략 넣어서 올라가서 잠깐 뭐 그냥 창문 시원시원하다 가, 가격은 어떻게 돼요? 가격이 제일 중요하지 뭐. 얘도 얘, 얘도 창문이고. 예. 창문인데 아, 얘는 창문이 이제 진짜 창문이 시원하다. 따로 하나 있어요. 저렇게 있는데 이제 개방감을 원해서 이렇게 완전히 열 수도 있고. 아 이거 너무 좋다. 딱 창문 음. 열 수도 있고. 아, 춥지는 않아요? 단열이 문제. 단열은 저희는 뭐 단열을 대고 이제 걱정하지 철판이니까. 네. 보통 저희가 철판에 단열재를 보통 한 13mm 정도 네. 깝니다. 그리고 공기침 20mm 주고. 저희 음. 화목 난로를 넣을 수 있나요? 화목 난로를 넣을 수 있는데. 네. 뭐 이제 열통에 그게... 이런 걸좀 잘해야죠. 네. 열 때문에. 화목 난로랑 그 세탁기. 세탁기. 세탁기는 얘도 들어갑니다. 예. 네. 화목 난로를 저는 포인트예요. <웃음> 이모, 이 모델도... 추우면 난 진짜 미칠 것 같아. 이 모델도 여기는 세탁기가 들어갈 공간이거든요. 예. 네. 네. 전기는 완전히 완벽하죠. 네. 전기는 모질람이 없죠. 전기는 이제 쓰기 나름인데. 네. 보통이 많이 1200이나 뭐1800 네. 많이 하는데 음. 뭐2 4 0 0 3000까지 올리신 분도 있긴 합니다. 근데 음. 배터리 가격이 너무 비싸니까 배터리가 얼마예요? 보통 우리가 하면은 암페어에 한반 정도 네. 잡아야죠. 예전에는 암페어당 만 원인데 지금 은 암페어당 5천 원도 많이 잡아야죠. 블랙티 꺼내? 네, 음. 냉장고. 독일 제조. 음. 이게 180m 이제 도메틱에서는 제일 음. 큰 사이즈. 음. 음. 화끈하다. 전기나 뭐 오븐 음. 되는 기능의 네. 전자레인지인데 솔직히 오븐을 쓰기에는 전기를 많이 쓰죠. 네, 오븐. 전자레인지 쓰기 그렇죠. 상관없는데 그렇죠. 오븐 쓰기에 전기를 좀 많이 사용합니다. 오븐도 넣어줄 수 있어요? 아, 이게 지금 대입은 오븐 겸용. 오븐 겸용입니다. 오븐이 왜 이렇게 조금 있는? 제일 작은. 아, 더 크면 아, 이제 중간 네. 문제니까. 바깥에서 해 먹어야지. 네. 이런 거막 휘어지지 않을까요? 아, 자작화판 남자분들 안에 자작화판. 아, 화판 중에는 가장 좋은 화판. 아, 편하고. 그래요? 그 저희가 다 보장이 돼 있어서. 엣지 부분이 나중에 솔직히 시티즌에 떨어지거든요 여기 음. 떨어지잖아 저희는 다 페인팅이고 음. 네. 자작화판을 아까 말씀드렸듯이 쓰기는 제일 좋은데 무게 때문에 못 쓰는 거예요 물론 가격도 어. 비싸고 저희는 100% 자작화판 싱크대고 보고 다 자작화판 먹습니다 성격이 완벽주의자신가요? 아니 아니 그러질 않습니다 성, 시간 관념도 정확하지 그게 진짜 제일 중요하거든 근데 저희가 좀뭐좀 음. 
차별화 시키려고 노력을 많이 합니다. 아. 뭐 저희 트레이드 많이 보셨겠지만 저희는 뭐 국내 제품을 뭐 이렇게 카피하 그러진 않고 음. 거의 저희가 트레일러도 국내 제품 오프로드 트레일러는 저희가 선두주자거든요. 예. 음. 저희는 해, 항상 해외 사이트를 보고 공부를 해야 되고 음. 저희 이제 저희를 후발주자로 따라오신 분들은 이제 저희 걸 많이 카피하긴 예. 하지만 음. 저희는 이제 항상 해외, 해외 걸 봐야 됩니다. 지금도 저도 뭐 펜트레스트 보면 뭐 이런 게 너무 많아서 예. 그 중에서 이제 뭐 많아요. 뭐 화목 보일러 달라, 예. 테라스를 만들어 달라. 그러니까 테라스 보신 것들이 너무 많으니까 예. 맞아요. 테라스 넣을 수 있어요? 그 중에서 저희가 예? 뺄거 빼고. 제가 할수 있는 것만 하고 네. 테라스를 하려면 실제로는 이제 사이드에 넣는, 넣어달라는 분이 있고 후면에 넣어달라는 분이 있고 후면 테라스하고 하목난로 후면에 테라스를 내면 구조적으로 지금 저희 회사 구조적으로 보면 침실 뒤에가 있거든요 네. 그러면 침실 이런 이런 구조를 다 바뀌어야죠 아, 그 뒤를 열고 뒤로 나가야 되는데 네. 침실이 있으면 못 나가잖아요 개폐를 해야 되는 거 그렇죠 그래서 저희가 지금 이것도 맞아 개폐되는 거거든요 뒤가 음. 아, 이렇게 양, 양분으로 아니 위로 위로요? 아, 위로 열려야지만이 네. 얘가 어닝 역할을 합니다 아, 맞다. 이렇게 어, 위, 위로 열고, 대신 이분 어차피 바이크가 실을 거라, 뒤에 리프터 설치 아, 거야. 리프터 달아서 이렇게 리프터 치면서. 리프터 그냥 그걸 테라스로 사용하네요. 그 외에 외국 채널 어떤 그 어, 구독자. 이... 보면 에이, 맞아, 맞아, 맞아. 그 이렇게. 사람 아실 것 같아. 리프트를 열고, 네. 눈을 이렇게. 그분 또 화목날로 여기 큰거 하나 도 보신 그쵸? 그 채널 아, 보셨죠? 아, 그러니까 그렇게 만들어. <웃음> 그걸 원해요. 그 사람 너무 마음에 들거든. 근데 그 이제 러시아야 걸 아마. 맞아요, 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 맞아요. 네. 빨간색, 노란색 이렇게. 네, 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 네. 차도 텐트도. 뭐. 근데 이제 어지간히 차는, 많은 사람이야. 그 사람들은 보면은 네. 이런 약간 뭐라 해야지 심플한 느낌. 우리나라처럼 네. 막 아기자기 이런 거 좋아하잖아요. 그렇지 않아요. 그냥 툭 투박하게 툭툭 만들어. 그런 게 좋아요. 그걸 또 싫어합니다. 조잡한 거 싫어해요. 나. 근데 투박한 이제, 게 좋아요. 이렇게 하면 네. 이게 문제가 뭐냐면 침실을 어떻게 내가 구성할 거냐 이게 제일 중요 아... 침실을 앞쪽으로 빼 그죠 이게 5 5 m 인데 내가 이 뒷문을 열려면 약간 음. 침실이 될 수가 없으니까 음. 저희 강아지도 있거든요 개를 데리고 아... 다녀서 네. 그래서 이제 요 사이드에 이제 사이드에 슬라이드를 해서 그냥 테이블 약간 오랜날에 처마처럼 음. 마루처럼 해달라는 네. 분도 있고 그것은 음. 이제 선택사항이니까 소비에 음. 따라서 하는데 이제 구성이 차를 어떤 차에 하나에 따라서 그쵸. 출입구는 정해질 수밖에 없거든요 음, 음. 왜냐면 밑에 뭐야 이거 스텝도 들어가야 되고 하니까 출입구 포지션이 제일 중요해 네. 출입구 포지션이 정해서 해야지 많이 나머지 레이아웃이 음. 나올 수 있어요 차가 근데 너무 낡은 차를 <웃음> 하면 은 고장이 많이 나니까 버스들 너무 낡은 차들이 많으니까 예, 예, 예. 그리고 저희는 이제 뭐 장점은 유튜브 보셨겠지만 차를 교환할 수는 있습니다 네 뒤에 거 떼가지고 차를 네, 뒤에 거만 그대로 이게 지금 이 상태로 저희가 지게차를 떠서 그대로 차이가 올리는 거 같아요 아, 나중에 차가 고장나면 차는 음. 버리고 얘만 떼서 음, 음. 다시 다른 차 올릴 수도 있고 아니면 뭐 판매도 할수 있고 음. 근데 경유차가 네. 한정돼 있잖아요 이제 언제부터 못 몰잖아요 그게 좀 시내, 애매해서 시내, 시내, 아니 근데 앞으로는 근데 그 경유차가 몇 년도 화물차라 차? 지금 화물차를 뭐 거의 국내에 뭐 세계 전 세계적으로 돌아다니는 게다 화물차들인데 음. 화물차들을 다 운행을 못하게 할 수는 없고 음. 이제 한정적으로 하겠지만 그게 뭐 시간이 몇 시간 걸리겠죠 음. 음. 네. 지금 이 화물차들이 다 전기차로 개조되고 뭐 수소차로 개조되기에는 네. 뭐 많은 시간이 필요하죠. 음, 아무튼 그렇죠. 당장은 그렇게 뭐 될수 있는 상황은 아니죠. 출입구 위치는 아무 데나 정확하게 아니요. 그 출입구 포지션이 제일 중요해. 그러니까. 왜냐하면 출입구 위치는 이제 차마다 이휠 베이스나 음. 기름통 음. 그리고 뭐 밑에 있는 뭐 타이어 위치에 따라서 출입구, 출입구가 설정이 돼야 나머지 레이아웃을 할수 있어요. 이것도 자작나무예요? 얘는 일반 저희가 그냥 합판입니다. 아... 뭐 나머지 가구나 이런 것들은 다 자작합판이에요. 음... 여기 이제 벽체 이런 것들은 다 자작합판이고 색깔이 너무 하지만... 세련됐다. 응. 그치? 여기, 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 여기 이제 욕실도 혹시 음, 화장실에 변기가 네. 요즘에 그 뭐지? 좋은 변기 그 태워서 아, 신데렐라 변기? 아, 신데렐라 아... 변기 너무 비싸죠 솔직히. 그, 그게 얼마죠? 900만원에 넘습니다. 너 잘못 알고 있잖아. 어. 얼마 줄알았어요 300인 줄 알았는데. 아이고 상 인터넷 타지만 900이 넘어. 그게 그렇게 편해요? 아니죠. 근데 저는 솔직히 그렇게 선호하진 않아요. 왜냐면 불을 불을 지핀다는 게또 찝찝하고. 아. 네. 아, 가스를 그래. 써야 돼서 불이 그렇죠. 찝찝하고. 음. 차라리 이제 솔직히 저는 미국식 그 카라반이나 트레일러를 별로 그렇게 좋아하지 않는데 음. 그 중에 가장 마음에 드는 포인트는 어닝하고 똥통이거든요. 아, 블랙 탱크. 네. 그거만큼 미국 기체봅니다. 음. 근데 이제 우리 유럽식 카트리지 쓰면 솔직히 두 병에서 쓰면 한 2, 3일 쓰면 비워야 되고 음. 유럽식 카트리지는 밑에 이제 한 75리터 정도 크게 써서 네. 그게 편한데 이제 그걸 국내에서 솔직히 쓸 수가 없는 법이긴 하죠 왜냐하면 그걸 버리려 어떻게 버릴 거예요 버릴 해외는 꽂아서 딱 버릴 수 있는 그게 나와 있죠 정화조가 있는데 국내 캠핑장에 그런 게 없잖아요 없어. 그럼 결론은 자기가 비던가 아니면 뭐 가끔 몰래 비던가 이렇게 음. 하셔야 되는데 
네. 대신 이제 쓰기는 편하긴 하죠. 장기간 써도 편하고. 네. 이거는 왜 이렇게 분리가 된 건가요? 저희는 여기 이제 템바도 물 튀지 말라고. 네, 이게 너무 좋다. 이게 좀 좋은 것 같아요. 네. 보통 화장실하고 화장실이 음. 일치형인데 음, 불편하고. 네. 맞아요. 네. 여기는 그냥 저희는 그냥 건식으로 쓰는 음. 거거든요. 아, 아, 아저씨가 세련돼 있었다니까 이런 게 마음에 드는 거야. 아, 그 스타일이 이게 깨어 있다고 해야 되나? 되게 창의적이죠. 저희도 다한뭐한 10년 넘게 12년 가까이 하고 있으니까. 12년 됐어요? 네. 이쪽 그래도 트레일러 시장에서는 나름 인지도가 있습니다. 그래서 결론이 가격이 얼마 정도냐? 저희는 이제 보통 마이트 기준으로 하면은. 네. 네. 마이티가 국산이잖아요. 어, 네, 네. 마이티, 그게 캐빈 길이면 5,000, 5,500 나오거든요. 네. 5,500으로 풀 옵션 기준 했을 때한 8,000만 원 초반? 아, 제작비가? 네, 제작비가. 아니, 제가 원하는 거다 넣으면. 네, 그 정도. 화목난로에? 화목난로는 어차피 대표, 그 사모님이 결, 결정해 주실 거잖아요. 네네네. 네, 네, 어떤 걸 넣을 거다. 네네. 네. 그러면 그 포지션을 저랑 결정해야 되고, 뭐, 그걸 음. 가져온 거 설치하는데 뭐, 크게 비용이 들지 않겠지만 연통에 음. 이제 좀 신경을 네. 좀 써야 될 부분 같고 끌고. 음. 저도 이제 연통 부분을 포지션을 잡으면 음. 거기를 좀 주의를 많이 하죠 누수도 음. 문제고 네네네. 옆에 뭐 전선 이런 것도 지나가면 안 되고 네네. 단열재도 좀 문제고 연통을 이제 해달라는 분이 많긴 해요 근데 요즘에 연통 시장이 너무 좋아서 우리 텐트에도 뭐 연통표도 텐트가 안탈 정도 되니까 네, 맞아요 나년 네. 대지를 워낙 네, 잘돼 있어서 저희도 이 시티지도 다 나년입니다 아. 뒤에 네. 테라스 하고 테라스는 어떻게 할 거냐, 리프트를 할 거냐, 리프트를 해야 아니면 거냐. 그냥 빼서 할 거냐. 근데 뒤로 하는 이유는 뭡니까? 뒤로 하는 이유는? 좀 확장감, 개방감, 아. 좋은 정서. 제주도 같은 데 가면 경치 좋은 데가 있잖아요. 그죠? 날 좋을 때 빼서 바깥에서 앉아, 앉아 테이블 있고. 왜 그게 뭐 굳이 밖에 안 나가겠다 중요하니까. 이거잖아요. 예, 굳이 나가고 싶죠. <웃음> 사, 개 산책 시킬 때만 두 마리 키우는데. 근데 저희는 이제 음. 리프트 방식을 이제 우리가 보통 화물차의 리프트 방식이잖아요. 네. 1톤 차나 5톤 차들 보면 차량용. 네. 그게 보통 리프트가 유압을 하면은 시중가에서 뭐 어디 특장 차나 전해 보시면 네. 550에서 580 사이 리프트 가격이 좀 합니다. 근데 음. 그것은 뭐 저희가 하는 건 아니고 저희도 지금 여기 차량 두대 나가 있는데 음. 리프트를 설치하러 특장 업체 보내는 거거든요. 네. 보내서 저희가 원하는 포지션에 딱그 자리에 달아주면 음. 그 후에 와서 이제 저희 작업을 하는 거죠. 근데 저희가 뭐 그것까지 다 안고 가지는 않습니다. 근데 중고차가 보통 몇 년씩에 몇만 킬로 뛴걸 쓰나요? 한 18년, 19년씩이면 키로수를 보통 한 10만 정도 잡으셔야 되죠. 아. 그 이상 뭐 20만, 30만 원. 근데 일반 수용차하고 약간 개념이 틀리거든요. 보통 현대에서 보증기간이 60만이니까 음. 네, 엔진 보증이 60만이니까 화물차는 보통 60만, 뭐 알다시피 뭐 만이나 벤츠 같은 100만까지 타고 이러니까 근데 일반 수용차 타신 분들은 10만이 엄청 많이 탔다고 생각하시는데 음. 화물차에 음. 10만은 탄 것도 아닙니다. 음. 네. 그 정도로 가지고 와서 개조한다는 거죠. 네. 근데 개조감만은 얼마? 개조감만 약간 좀... 아까 말씀드린 개조감만 그 정도입니다. 8천. 네. 아 개조감만. 네. 차차 차 값은요? 그 정도. 차 값은 18년, 19년 당... 시기면 한 4천, 3천, 4천 사이. 아... 네. 그렇게 화물차가 썩 싸지도 않고 비싸지도 않습니다. 네. 음... 물론 이제 신차는 현대 지금 마이티 같은 경우 신차가 한 7천만 원 가까이, 6천 8백만 원 합니다. 음... 음... 만... 만큼 만... 더 비싸지. 아니요. 많은 세차가 한 1억 2천이 넘습니다. 아, 비싸. 집에 밖에 나와 있는 거. 근데 네. 이제 대신 만 같은 거면 이제 중고 같은 경우는 한 18년, 19년씩이 음. 한 6천? 이렇게 음. 한 하프 정도 떨어지죠. 저는 음. 솔직히 현대차를 무시하는 건 아닌데 해외를 생각하시면 현대차 새거 사시겠다고 계획하시면 저는 차라리 만을 중고를 사달라고 추천을 합니다. 아. 왜냐면 이제 해외 나가서 이제 전기도 좀 편할 수 있고 음. 또뭐 내구성 이런 거뭐전 세계적으로 알아주는 브랜드니까 네. 뭐 영상 보셨겠지만 네. 그 부분 90%가 만 트럭입니다 네. 해외에서는 벤츠 아닌 만 벤츠 아닌 만 네. 근데 많이 좀더 많죠 근데 우리나라 사람 만을 잘 모르는데 많이 훨씬 좋은 브랜드긴 합니다 아까는 너무 큰걸 봤고요 5,500이래요 길이가 참고로 초창기 때 A 안입니다 A 안 네. 네. 지금 이제 거의 90%가 B 안으로 많이 하시고 이건 A 안 모델이 좀 집처럼 쓰는 거예요, 이거? 지금 와서 제가 지금 쓰고 있는 거예요. 네. 어, 지금 현재 대표님이 쓰고 계신 거예요. 네. 아, 이거, 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 이거. 지금은 이제 비안 보시면 여기가 거의 거실로 바뀌었죠? 네. 네, 그리고 냉장고가 절로 가고. 어우, 이, 이 서랍장이 없어졌습니다. 아, 이게 없어지고. 네, 그리고 칼라도 이제 약간 블랙폰으로 바꿨고. 색깔이 좀 음, 아까 그게 훨씬 예쁘다. 침실이 변하지 않는 포지션인데 아까 말씀드린 어... 뒤로 하게 되면 네. 그 침실 포지션이 바뀌어야 된다는 거예요. 
숨쉬를 앞으로 뺄 수밖에 없다는 얘기인데 이쪽으로 그죠? 아니 침대를 뭐두 분만 다니실 거면 이 침대를 어떤지 여기 이렇게 열어보시면 이게 이제 그거죠. 결론은 미닫이를 하는 이유가 열었을 때 공간을 안 먹어보거든요. 네. 샤워를 하는 공간인데. 이런 게 너무 좋은 것 같아요. 실내는 이쁜데 밖에 사기는 조금 좀 뻘쭘해서 네. 저희는 여기는 음. 그냥 저희가 미닫이 문을 별도로 만든 거죠. 엄청 꽂아서 걸수 있게. 네, 여기는 네. 목구멍에 꽂아서 네. 목걸이 할수 수도 있고 뭐 <웃음> 활용할 수 있게 이제 한 거고 이게 원래 미닫이 문을 쓰면 이 공간이 죽는 공간이거든요. 그쵸. 문이 왔다 갔다 해서 이걸 해놔야지만이 음. 네, 기댈 수도 있고 뭐 다른 걸할 수도 있고. 아, 그러니까 이렇게 할수 있어요. 엄청 튼튼해. 어. 이거는 뺄수 있어요? 얘는 슬라이딩으로 이제 슬라이딩 그, 아래. 딱 하면 아, 여기 아이디어 좋다. 딱 구이바 하나 정도 딱 올라갈 사이즈. 음. 올렸다 내렸다. 네. 그런데 이거 여기 침실이 더 어떨까? 근데 이게 층고가 높으니까 개방감이. 어, 장난이 넓어. 음, 음, 이 이게 차, 네. 영상을 봤을 때는 굉장히 큰줄 알았는데 네. <웃음> 생각보다 크진 네. 않은데 아무튼 이게 높은 게 너무 마음에 든다. 음, 높아서 개방감이 너무 좋은데. 음. 이 요즘에 안 되는 건 이걸로 안 하고 아까 그, 아까 그거 음, 음, 그 훨씬 세련돼 있고 네. 이건 좀 그래도 좀 업그레이드 되고 이러니까 음. 근데 여기 이런 수준도 마음에 든다 넓고 그컵 닦는 건 없나요? 컵 닦는 거아 그건 지금 없앴습니다 제가 음. 무용지물이라 물론 원하시는 분도 있긴 한데 생활 싱크대를 크게 해달라는 분이 많아서 어, 어. 네. 아발 싫어 네, 바닥에는 온도를 다 돼있습니다 근데 밑에 공간은 지금 뭐 아까 냉장고나 네. 뭐 수납 네, 수납 공간은 벗은 거죠? 네 그리고 슬라이딩 냉장고 들어갑니다 음. 이거 운전면허 뭐 따야 되나? 네, 이종, 이종 보통 이종 보통으로 네, 운전이 돼요? 대박인데? 음. 근데 이종 보통 갖고 있는 사람은 기본 좀 힘들지 <웃음> <웃음> 왜? 그 연습하면 되는 거지 감이 달라서 아니 근데 또발 싫어 발 싫어 면 잠깐 나와서 네. 네. 저희가 이걸 지금 난방 안 틀어놔가지고 여기까지 음. 어차피 연이어가지고 저희가 근데 오르내리기가 좀 진짜 진짜 튼튼해 보여 이 도장은 저희가 솔직하게 지금 뭐 다른 뭐 마, 마이티 파, 제작은 업체가 많잖아요 네. 저희가 하니까 이제 따라와 하는 업체가 많은데 제가 이걸 판넬을 하면 천우영화를 빼드립니다 <웃음> 아 이거 스틱이네? 오톤 없는 거야? 스틱 할수 있어? 하면 되지. 어 뒤에도 여분이 있네. 음. 운전을 해봐서 소음이 어느 정도 되는지. 오 잘하네 운전. 난 일종 스틱 잤는데도 기억이 하나도 안 나. 회전 감각이랑 그런 감이 있어야 될거 아니야. 어, 많이 체험해 보네 우리. 어때 느낌이? 잘하네. 푸진이야? 생각보다 그렇게 시끄럽진 않다. 음. 뒤에 푸진해도 되나? 공간 있어 여보? 음. 이 정도 소음은 예상. 밖에 소음인데? 어떤 것 같아? 운전 못하면 멈춰. 어, 다, 감은. 감만 어, 있으면 돼. 어, 멈출게. 음. 이렇게 어, 세운데? 음, 났어, 아, 아직 사장님 한테 대단해. 음. 어, 감이 없어서 수정을 못하겠어요. 생각보다 <웃음> 운전 잘하시는 거 같아. 오랜만에 스틱을 해봐가지고 네, 스틱이 이제 감 잡으셔야죠 그렇게 시끄럽진 않네요 아, 네 시끄럽지 않습니다 음, 생각보다 생각보다 이제 근데 이거는 다 스틱 밖에 없나요? 네? 아니 오토도 있습니다 음. 오토는 많지는 않죠 솔직하게 아. 차들이 오토 많이 뽑진 않으니까 이것도 뭐 연습하다 보면 뭐 늘겠죠. 처음이라 네. 덩치가 큰 느낌이죠. 수도 크고 처음이라 아마 그런 그런 할수 있고. 
그래서 그렇게 생각보다 뭐 시끄럽거나 그러지 않습니다. 뭐 도로 주행해도 뭐 할만하고. 저희는 여기 온 김에 고명환이 식당 그 메밀꽃 필 무렵인가? 메밀꽃이 피었습니다. 가 거기 메밀 전문점 음식점이 가깝더라고요. 한 2km 정도 가면. 메밀 정식 그걸 한번 먹고 가볼 고명환 아저씨 응. 이거 두개다 치는 거예요? 어 치는 거 하시게 되시면 되는데 비빔을 아. 일단 먼저 한입 드셔보시고 네네 네, 네 감사합니다 맛있어 보인다 리뷰 양념이 응. 그렇게 자극적인 매운맛이 아니라 천연의 맛? 응. 그렇게 약간 진짜. 달콤한 맛이 되게 유명하대 달콤달콤한 느낌 국물이 맛있더라고 이게 음. 맛있지? 면, 면이 면발이 어때? 쫄깃해 